our next topic is anharmonicity and thermal expansion okay nammal endakka kandathu thermal conductivity thermal resistance of phonon then phonon phonon interaction adinathu thane varunadana normal process and angular process alle ഇപ്പോൾ ഫോണോ ഫോണോ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബർ ലോയിൻ സോണിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ തെർമ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അത് നോർമൽ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ആറ്റിസ് വെക്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഉംഗല പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ആൻഹാർമോണിസിറ്റി ആൻഡ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ദിസ് ഈസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ദെൻ അൻഹാർമോണിസിറ്റി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് അൻഹാർമോണിസിറ്റി നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഹാർമോണിക് നേച്ചർ ah uh, that is the potential is directly proportional to the equilibrium position according to the harmonic approximation nammal endha parayunnathu the elastic force acting on a particular on a particle displaced from its equilibrium position is proportional to the displacement harmonic approximation according to the the elastic force acting on which is proportional to the displacement f is proportional to x appo adinte potential energy engane varum u of x equal to minus beta x square divided by 2 okay appo endana a potential energy nu parayunnathu oru x square inde endana a x square ne proportional aayittu namukku avada potential energy kitte that means this is represented by a parabola namukku ariyam alle x y y equal to f of x equal to x square alle alle y equal to x square ena formula anengil that is a parabola indicating that the amplitude of the atomic lattice vibration increases with increase in temperature okay atomic vibration increases with increase in temperature okay however an increase in temperature does not affect the mean position of the oscillation hence the average interatomic space remains unchanged endanu yan parnjara under such a condition heating body would not bring about it expansion but but it vibration of but it is an experimental fact that most of the solids expand on heating imply Uh, that therefore then the vibration of the particle in a solid are not truly harmonic that is actually unharmonic endu parnja endha ha nammal ippozhu adinte figure ungale kaanikkum ningal clear aagum appo ithrey kaaryangal aanu ibada nammal note cheyanda harmonic nature aayirunnu harmonically it is proportional to x square appo ingane oru nature kaanikkuvaanengil approximation eduthu kaniyenjal നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് സ്പേസിങ് അത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എ എല്ലാ ഇപ്പം രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് സ്പേസിങ് നമ്മളെടുക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി സി എക്സ് വൈ സി ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ അത് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഹാർമോണിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ കേസ് നടക്കുന്നില്ല തെർമൽ ദർ ഇസ് നോ തെർമൽ അപ്രോക്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഹാർമോണിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ അല്ലേ ദർ ഇസ് നോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഹാർമോണിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ കേസിൽ നോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മനസ്സിലിരിക്കണം ഹാർമോണിക് അപ്സോറോക്സിമേഷൻ്റെ കേസിൽ നോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അവ ഇങ്ങനെ സിമിട്രി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡാ ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകും സർ നമ്മളതിൻ്റെ കെയർവ് കാണുവാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം 
ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അല്ലേ എ സീറോ എ വൺ എ ടു അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് കൂടുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് റിമെയിൻ ദ സെയിം കാരണം ഇതൊരു സിമട്രിക് കെയറാണ് ഇതിന് ആവറേജ് ഇൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്പേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സിമട്രിക് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല അതിന് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഹീറ്റ് സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സിമട്രിക് നേച്ചർ മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹാർമോണിക് അപ്രോക്ഷൻ എടുക്കാതെ അൺഹാർമോണിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൻസ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ജി യു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ സോ വി ക്യാൻ സി ദാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റ് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് സ്പേസിങ് എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് വരും കുറച്ച് എന്താ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് പോരും ഇതെന്നാ ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പോരും അപ്പം നമ്മുടെ കെയർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ആറ്റോമി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ സ്പേസിങ് കൂടുമ്പോൾ സ്പേസിങ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഏതായിരിക്കും മുൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് ഈ ഒരു രീതി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് പയ്യ പയ്യെ ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും ഇതിങ്ങോട്ട് പയ്യെ പുഷ് ചെയ്ത് വരും ഇത് ഇങ്ങോട്ടും പയ്യെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റൻ ആയി പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കെയർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഹാർമോണിക് നേച്ചറിൽ നമ്മുടെ കെയർവീസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കെയർവീസ് ലൈക്ക് ദിസ് മാനർ ഇങ്ങനെ ഒരു കെയർവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കി ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് ആർ വൺ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മാറണം ഇങ്ങോട്ട് മാറണം അല്ലേ ഇത് രണ്ട് സിമട്രി ആണോ അല്ല ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആറ്റവും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള നേച്ചർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അൺഹാർമോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അൺഹാർമോണിക് നേച്ചറിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹിയർ വി ടേക്ക് യു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി എക്സ് ക്യൂബ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും മൈനസ് ബീറ്റ ഡി ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സോറി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ് മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയറായി ഓക്കെ